Probier's mal. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Hallo ihr zwei, habt ihr vielleicht eine Idee für eine Melodie? So oder auch so. Heute sind Airi, Johannes und Oliver hier, ein Klaviertrio, hallo. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist eigentlich eine Melodie, Airi? Äh, als Melodie bezeichnet man eine Tonfolge in einem bestimmten Rhythmus. Und wir Musiker sagen dazu auch Thema. Aha, eine Tonfolge sind also verschiedene, verschiedene Töne. Töne genau. Und das ist wie so ein Thema in der Schule, über das man spricht oder mit seinen Eltern oder Freunden, nur eben ein musikalisches Thema. Euer Thema kann ich ehrlich gesagt gar nicht so leicht nachsingen, Johannes. Woran liegt denn das? Ja, das liegt daran, weil sich das Thema im Laufe des Stückes immer weiter entwickelt und verändert. Ich kann ja mal zeigen, wie es ganz am Beginn im Klavier erklingt. Und dann übernimmt das Cello und die Melodie hat sich ein bisschen verändert. spielen ja irgendwann auch Geige und Cello zusammen das Thema. Und dann kommt das Thema endlich zu dritt bei uns in allen Stimmen. Das heißt, der Komponist dieses Stücks, Johannes Brahms, hat sich ganz schön was einfallen lassen, wo das Thema auftaucht und wann und in welcher Kombination. Es haben viele Komponisten gemacht, das Thema wandern lassen durch die Instrumente, gerade auch beim großen Orchester. Es gibt aber auch Stücke, wo das Thema die ganze Zeit in einem Instrument bleibt. Da hören wir jetzt mal ein Beispiel. Der berühmte Schwan aus dem Karneval der Tiere. Wie gefällt euch die Melodie? Also, 
ich fand sie ein bisschen traurig, weil sie so langsam und mit tiefen Tönen und ja. Ich fand sie also, sie war so wellig. Mhm. Also die Melodie ging so nach oben und nach unten. Ja, ich fand sie auch schön. Ja. Wellig ist ja gut, dann versuche ich mal die Melodie zu zeichnen und wir hören sie uns einfach nochmal an dabei. Okay. Ja, das sieht wirklich aus wie Wellen, vor allem hier am Anfang. Und dann ist da so eine große Kante, also so ein Sprung nach unten. Hat auch ein bisschen was von einem Gebirge. Aber ist das hier auch eine Melodie? Hm, klingt ganz schön kurz. Was meint ihr, Serafina und Jonathan? Ja, kurze Teile einer Melodie nennt man Motiv. Ah, Motiv. Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Und diese Motive, die verändern sich ja dann im Laufe der Stücke immer wieder. Das Beethoven-Motiv kann man zum Beispiel so darstellen. Dö, 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 dö. <lacht> Mit Quietsche-Effekt. So hat sich das Beethoven nicht vorgestellt. <lacht> Ist aber auch schön. Man kann mit Motiven ja dann machen, was man möchte als Komponistin oder Komponist. Aber etwas Längeres wäre jetzt auch wieder schön. Habt ihr noch eine richtige Melodie, so eine längere, Johannes? Sehr elegant. Ähm, sieht merkwürdig aus, aber man kann Melodien auch ganz anders darstellen. Nicht nur mit einem Stift oder irgendwo an der Tafel auf einem Zettel, sondern auch hier. Es gibt unendlich viele Melodien, da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt und es gibt sogar welche, die fangen mit ein und demselben Ton an, mehrfach hintereinander, so wie hier. Passt auf. Und dann gibt es Melodien mit einem ganz weiten Tonumfang. Also die gehen ganz weit unten los und schon beim zweiten Ton sind wir viel weiter oben. Da war ja jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Ton ein riesiger Abstand. Ne? Da ging es so ganz weit nach oben. Jonathan, du weißt doch bestimmt schon, wie man so einen Abstand nennt zwischen zwei Tönen. Ja, ja, das weiß ich. Das nennt man Intervall. Genau, Intervall. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene. Je nachdem, wie groß der Abstand ist, gibt es da verschiedene Namen für. Es geht los mit der Prime. Dann kommt die Sekunde. Die Terz. Dann kommt eine Quarte, eine Quinte, die Sechste, die Septime und die Oktave. Johannes, wir können ja mal Folgendes machen. Du spielst ein Stück an und wir raten, mit welchem Intervall das losgeht.
Es tanzt ein Biber Butzemann. Mit welchem Intervall geht denn dieses Stück los? Die ersten beiden Töne. Welchen Abstand haben die? Quarte. Quarte. Das stimmt, genau. Das ist ja auch so Feuerwehrauto, Polizeiauto. Das ist das Intervall. Nee, 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 nee. Eigentlich nutzen wir alle ja jeden Tag Melodien und zwar mit unserem eigenen Instrument, mit der Stimme, die Sprachmelodie. Die drückt nämlich aus, wie wir etwas meinen. Zum Beispiel bei den Worten Ich liebe Musik. Jonathan, wenn du Ich liebe Musik zum Beispiel als Frage sprechen würdest, was passiert dann mit deiner Stimme? Äh, die geht dann ein bisschen weiter hoch. Genau, probier mal. Ich liebe Musik. <lacht> Zum Beispiel. Oder wenn man wütend ist und sagt, ich liebe Musik. Serafina, wie würdest du das wütend sagen? Ich liebe Musik. Sehr beeindruckend. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ähm, wie klingt zum Beispiel, ich liebe Musik, sehr traurig? Ich liebe Musik. Genau. Sogar mit Tränen fast. Du. Da ging die Stimme dann nach unten, wenn man traurig ist. Und so geht das hin und her. So nutzen wir jeden Tag Melodien, während wir sprechen. Ich war mal in Italien, da ist die Melodie ja auch besonders schön. Ne? Ein bisschen anders als hier. Hier ist dann eher in der Straßenbahn, wenn dann alle so nebeneinander sind. Ist die Melodie so ein bisschen monotoner teilweise. Und dann gibt es ja noch eine ganz berühmte Melodie, die einem immer im Kopf rumturnt und einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Der berühmte... Ohrwurm. Danke euch zwei. Das hat großen Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss, Serafina, Jonathan. Tschüss, tschüss. Thank you. 